Magandang araw mga kalanchi at welcome po sa panibagong episode ng Lanchat with CSE. Live na live po tayo sa ating 2019 CSE NCR Government Job Fair dito sa Asian Center, UP Diliman, Quezon City. Hello sa lahat ng viewers natin joining us for today's broadcast. As you can see, ongoing pa rin ang ating government job fair. Simula kanina alas 8 ng umaga. Pwede ko naman sabihin na highly successful talaga. Yes, congratulations yeah. sa ating organizer, syempre, CSCNCR, sa pangunguna po ni Director Judith Chicano na mga kasama natin maya-maya lamang. Dito ay sama-sama ang ating mga headhunters and job seekers sa isang lugar in the hope of filling up almost 3,000 job vacancies posted Today. Samahan kami sa aming episode as we chat with the CSC National Capital Region who organized this very, very successful event as well as our participating agencies and our job seekers. So let's all welcome Director for Judith Dongalo Chicano of the CSC National Capital Region para naman po ma-interview natin si Ma'am dito nga sa nagaganap na 2019 Government Job Fair. Good morning po, magandang araw Director Judith and thank you for the success of this job fair. Maaari po kayo bumati sa ating mga viewers. Magandang umaga pa, tanghali na sa lahat ng mga nanonood dito ang ating live presentation. Yes. So he he Maga, Director Lisa, magandang umaga pa. Yes po, good morning po. So, diretso na po ang ating tanungan, bakit po ba ang CSC ay nag-conduct ng isang job fair na tulad nito? Kasi di ba, hashtag malasakit ang ating, uh, ang, ang, ang isa sa mga uh, core values ng CSC. And this is one way of showing our malasakit to our job seekers. So in here, nandito yung mga, yung mga partner agencies plus the job seekers in one place At para hindi na mahirap. Napaka-efficient, napaka-comfortable, napakaganda ng sistema. At yun ay sinabi ng ating media partners. At ganun din sa ating observation. Yes, so how many vacancies po ang available today for our job seekers? There are 2,700 vacancies dito sa National Capital Region. Oh, napaka Marami po pala talaga. No? Sana po mafila pa niyan within this day. What do you think naman po government employers are looking for in an applicant? Of course, uh, aside from qualifying, meron tayo, di ba, bawat position meron qualification standards. Of course, ang mga employers, they're looking at the attitude, yes. meaning the passion to serve. Kasi yun naman ang hinahanap. Kasi kahit naman qualified na qualified, kung medyo, medyo may problema sa attitude, may hirapan naman ang, mga, ang ating mga stakeholders magpupunta sa mga respective offices natin. So, gano'n naman ka, Director Judith, ka-challenging para sa isang new graduate ang makapasok sa gobyerno? Ang lagi kasi itong tinatanong, bagong graduate kasi ako, anong chance ko makapasok? Okay, so meron tayo mga entry positions in the public sector na hindi naman kailangan na experience sa training. So kung namimit mo yung qualification requirement for education as well as nakapasa ka ng career service examination or kung meron kang special eligibility, for example, you're a graduate of uh, with honors, so automatically that's converted into an eligibility approved for second level. So hindi mo kailangan ng experience, hindi mo kailangan ng training pwede ka na mag-apply ng isang posisyon sa public sector. Good news po yan, Director yes. Judith. Ano? At ang CSE, alam naman po natin, is leading the government in transitioning from transactional to strategic HR. So, gano'n po ang naging epekto nito no? doon sa recruitment process natin sa government? Uh, tingnan nyo naman. No? So, online recruitment, ang ating publication. So, kung kumbaga, hindi na yung pupunta ka doon, magsasabit ka. Dito, mas madali. mas madali. So, kahit malayo ka, di ba? Kasi aside from the on-site job fair, meron din tayong online, online job fair. So, kahit wala ka dito sa National Capital Region, kung may vacancies na nag-fit, nagsusot sa qualification mo, then pwede ka mag-apply anywhere. That's strategic HR. Yes. Yes. At so, wag silang mag-alala kasi pinaprocess naman kahit ito ay online yes. application. Yes. So, so yan. Judith, what is your message to our aspiring applicants? Uh, sa lahat ng job seekers no, na natin dito, uh, basta try lang, no, uh, masarap magtrabaho sa gobyerno. Huwag kayong maniwala doon sa mga 
publicity. negative publicity about government. Uh, nakaka, it's satisfying to be working in the government. Take it from us. Uh, 30 years. 30 years. <laughs> years. Right. And, and, uh, and counting. counting. Yes. 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 At competitive na rin yung market natin, siyempre, dito sa government. At ang salaries at ang benefits din. Correct. Yes. Correct. Maraming maraming salamat po, Director Thank Judith Ochicano. They made this happen. Thank ano? Thank Siya po ang nag-ahead ng CSCNCR. So congratulations po in advance for this successful event. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Director Judith. Alright, so thank you very much once again to the record, Judith. Huwag po natin kakalimutan yung mga binanggit po niya, mahalaga din na ma-meet natin yung mga qualification requirements. At syempre, isa pa sa ating mga guests, Director Lisa, yes. ay syempre coming from uh, cor is that Corporate Executive, Executive Officer 2, the, the Recruitment Unit, Unit ng PDIC. PDIC. Isa lamang po ito sa ating mga partners. Napakarami nating partners for today na makakausap po natin tungkol yes. sa mga so, preparations. Natin siya. January, Mama, Yes. So, ma'am, as headhunter this time, kayo naman po ay headhunter, ano nga po ba yung mga benefits ng pag-join sa mga job fair ko na tulad nito? Of course, joining the job fair will provide our applicants more choices. Diba? Sa iba't ibang, dahil dito sa job fair, makikita natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. So they will have an opportunity to choose the positions yes. and the uh, government agencies that they would like to join. Yes. Yes, saka may immediate tayo na kukuha na response yes. from that government sector. Ang kagandahan yes. din po nito ay maganda na nandito na yung iba't ibang mga participating partners. One-stop shop. Yes, yes that's right. Uh, Paano yes. naman po na yung interview, yes. uh, mga expectations for today's yes, job fair? fair? And how is the experience so far? So, today we were actually expecting uh, new grads to yes. join the job fair and also applicants from the private sector. So yun din po yung nakita natin ngayon. I'm quite sure they're very interested to check out what government has to offer to them, yeah. the careers in government. So ngayon ang experience namin, marami tayong uh, enthusiastic applicants ngayon. And we're quite happy to see that napakarami nating uh, respondents, mga apl applicants, hanggang labas may yes. pinag tayo. So at ano naman po yung hinahanap nyo? Uh, sa kanila bilang mga applicants? Siyempre, unang-una po, bilang isang lingkod bayan, kailangan meron po tayong heart for public service. Yes. No? Pangalawa po, importante po na meron tayong integrity yung ating value system in place po siya. Dahil ang paglilingkod po sa gobyerno, hindi lang siya mula sa puso, sometimes it entails sacrifice also. No? Lalo na pag tayo ay frontliner. Tama po yan. So, ano naman lang yung ginagawa to ensure that there is no discrimination against gender, ethnicity, religion, social class, or disability. Uh, sa Philippine Deposit Insurance Corporation po, meron po kaming pinatawag na equal opportunity principle. So nakapasok na po ito sa aming mga policies, lalo na po sa recruitment, selection, and placement. As a matter of fact, may mga na-interview po kami kanina, ng mga um, persons with disability and welcome naman po sila magtrabaho sa hotel, no? Hindi naman lahat ng tao ng ating mga, per, yung mga ating mga PW, uh, PWDs pwede naman po sila office work, office space, no? So they're welcome to apply and serve the government. Yes. So more or less, ba ilan po ba ang vacancies ng PDIC na hinahanap sa ngayon? Right now, ang nakapost sa amin is 52 positions. But uh, we have already previously uh, posted 28 vacant positions prior to this job fair. So, more or less mga 100 positions ang available ngayon sa Philippine Deposit Insurance. So, good luck with the IC at ganoon din sa mga job seekers. Maraming salamat po for inviting us. Nabanggit din po ba sa inyo na dahil mahaba po ang ating pila, hanggang alas 12 ng ating gabi po ang job fair po. Pwede, pwede. Kasi public service. Tatapusin natin ang processing yan, di ba? Well, thank you very much po. Okay, maraming salamat po, Sir Mark, Director Gamara. Maraming salamat po. Thank you po. At syempre, 
Patatawagin natin si Diobi and Daryl, no? Yes, sila naman po ay mga applicants yes. dito nga sa ating job fair for today. Isang uh, fresh graduate at isang OFW. Yes. yes. Alright. Wala okay. ka po natin ang uh, ating <laughs> mga guests. Ito kayo sa gitna. Yes, nandito po siyempre si Daryl as our fresh graduate. At ang dati po nating OFW ay kasama po si Sir Joe. So, so tanong, tanong, tanong na natin, na natin is this your first job fair or nag-join na kayo sa ibang mga job fair? Sige, unahin siguro natin kay Daryl. Uh, first time. First time. Kasi ka graduate lang natin ngayong year na to, hindi ba? Opa. Yes. Eh kayo Sir Joe, uh, first time din po. First time sa government job fair or naka-attend na kayo ng iba pang uh, job fair? Sa mga uh, government, uh, first time ko po. Ah, alright. And before, long time ago sa mga sa private. Yes. At kung saan naman ang experience yun dito sa job fair na to? Uh, sa akin po, uh, as first time sa pag-apply sa CSC, um, sa tingin ko po, well prepared siya kasi uh, first of all, um, nag-register muna kami and then pagpasok dun sa gate, mayroong flowchart yes. and nakalagay na doon kung ano yung uh, available na uh, positions. Well, congratulations. Maganda pong balita. Eh. Yun, nakas talaga po organized. Yes. How about you, Miss Daryl? Uh, sa akin naman po, mahaba po yung tila pero lahat po ng mga personal eh, masyado po accommodating. Kahit hindi pa po nilalapitan, sila po yung lumalapit para tanong kung meron po kayo and very visible naman yung ating mga staff. Ano, pulang-pula. Kaya pula. <laughs> pwede natin lapitan. So, yes. so, ano ba yung ating mga academic or yung work background natin? Kung paano natin masasabi na talagang qualify tayo as applicant? Siguro si Ms. Daryl. Ako po, Public Administration and Governance. Uh, graduate po ako ng PUD. Um, ito lang pong May 2019. So, scholar po ng bayan, willing po talaga na mag-give back po sa ating bayan. Yes, and Sir Jody? Uh, ako po ay sa graduate of uh, nursing. Um, more than almost 20 years po ako sa abroad. And anong bansa sir? Uh, Oman. Oh. Uh, so gusto ko rin namang bumalik at magbigay ng uh, serbisyo sa atin. Uh, uh, thank you. Yan. So anong mga career aspiration mo naman pagkatapos? Uh, anong career aspiration? Ano pa ba yung gusto nating mangyari sa ating mga karera? Ikaw po, uh, naging 20 years in service sa, at sa ibang bansa, pero ngayon gusto nang magsilbi dito sa bansang Pilipinas. So ano pa ba yung mga gusto mo pang marating at may tulong sa pamahalaan? Uh, sa ngayon po, uh, sabi, uh, sabi ko kanina, uh, nurse po ako. Kaya lang sa ngayon po, ang, ang, ang binibigyan ko po ng pansin is uh, malipat ako sa ibang field naman. Gusto ko rin po masubukan yung bagong work bago opportunities uh, at gusto at, mo sa government at gusto ko sa government para ipakita ko sa, sa kanila kung talagang paano magsipi sa government at kung paano ibigay yung loyalty sa mga uh, tao okay. alright, how about this area? So, sa akin naman po, any administrative work dahil yung course ko naman po eh, bachelor in public administration so yun po talaga yung inaral ko and yung mga subjects po na tinig namin nung college and of course po, sa akin po marami po po kasi gusto matutunan dahil dahil nga po ako yung isang freshman. Yan. So, thank you sa inyo at good luck ano, uh, sa inyong pag-apply dito sa 2019 CSC NCR Job Fair. We really wish you all the best. At uh, patuloy lang, ano, madaming vacancies, no? At maraming mapag-apply at maraming choices, the better. So, Alright. Thank you very thank you so much. much. Salamat. 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 Sige po, Ben. Maraming maraming salamat po muli sa ating po mga guests. Siyempre, nakasama po natin si Director Judith Chicano ng CSCNCR na talaga naman po nakakakuha ng mga magaganda at positibong feedback for today. Mula na rin po sa ating mga aplikante dahil sa isang maayos na sistema at maayos na pamamalakad ng 2019 Government Job Fair. Kaya naman Mark, congratulations muli sa CSC. NCR. Kung nandito po kayo, makikita nyo naman talaga kung gaano ka-efficient, gaano ka-systematic at gaano po ka-satisfied ang ating mga job seekers na maaari pong umabot ng 2,000 
700, no? At kasi po yan ang number of vacancies. Yes, at syempre bukod po sa CSCN CR, tayo ay nagpapasalamat sa ating mga partner agencies na talaga Tama namang po. patuloy na sumusuporta sa mga adhikain ng serbisyo sibil at ito nga po ay magpalaganap ng isang lingkod bayani concept para po sa bawat isa sa atin. Yung nakausap po natin kanina from PDIC, maraming maraming salamat. That nawa po ay makasalam, makasama namin kayo sa susunod yes. pang mga government job fair kasi habang meron ang mga nagtatrabaho sa pamahalaan, hindi mauubos ang mga government job fair. At sa susunod, Mark, maaari natin ibalita sa kanila kung ilan yung mga nakapuha at anong mga opisina at ganun din mga kung ano-anong mga posisyon. So, wait for updates no on Lanchat and we will let you know. Uh, yun ang talagang metro para malaman na wow, ito yung mga nakuha, ganito sila karami, ganito yung posisyon, at ganito yung mga ahensya. So mag-abang lamang po kayo mga kalansya at syempre ang government job fair na ito ay hindi magiging successful kung wala naman tayo mga aplikante. Tama. Imagine nyo naman po, nandiyan ang CSCN, CR, nandiyan ang partner agencies. Yes. Pero pag wala ang aplikante, syempre hindi ito magiging successful. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo po kalilimutan na mag-tune in. Panoorin niyo po ang episode na ito, ipalaganap po natin kung sa like and share. Like and so share pagkat, po natin. Uh, para makita nila sa mga susunod na job fair, ay maaari sila makakuha ng magandang posisyon sa gobyerno. So maraming maraming salamat po. My and name again you. po is Mar. And this is Liza from CSC. Thank you very much. See you sa susunod na episode ng Lunch Chat with CSC. Okay.